Welcome sa sipnahin.com uh, Ngayong araw, pag-aaralan natin kung paano ba mag-subtract ng uh, sign numbers. Ano? And before we do that, dapat uh, mas maganda kung maintindihan nyo, mas maintindihan nyo yung video na to kung napanood nyo yung addition of integers. Ano? Pero kung master nyo na yung paano mag-add, madali lang ito. Okay? Kasi hindi ko na ipapaliwanag yung addition dito. So, ay siguro nagtataka kayo ano, bago ako magsimula. Siguro nagtataka kayo, kayo bakit addition yung sinasabi ko. Kasi ang gagawin natin dito is to convert the, the, the subtraction problems into addition problems. Ano? So, kaya sinasabi ko na dapat master niya yung uh, addition. So, before we start, gusto kong uh, ipaliwanag sa inyo itong dalawang equations na ito. Ano? Para, tayo, para natin makonvert yung addition problem into o yung subtraction problem into addition problem. Okay? So, pag a minus b, pwede natin siyang isulat as a plus negative b. Okay? Ibig sabihin, kung meron kang minus na problem, kung meron subtraction problem, pwede mo siyang i-convert into addition kasi a minus b is the same as a plus negative p. Ano? Rule yan, ano? hindi naman rule, pero yan yung konsepto na pag nagma-minus ka ng isang number, ina-add mo yung additive inverse niya, which is additive inverse ng, ng b is negative b. Okay? Number 2, dalawang rules na naman yan. Ano? A minus negative p is equal to a plus b. So, pag may dalawang, pag negative tsaka minus magkasunod, pwede mo siya i-convert into addition also. So, a minus, ne minus negative, naging plus siya. Okay? Using these two rules, pwede na nating, pwede na natin i-convert yung uh, um, subtraction problem into addition problem. For example, 5 minus 3. Ito naman, hindi naman natin kailangan siguro mag-convert kasi obvious naman na ito ito. Pero kung gusto nyo i-convert, pwede nyo i-convert na 5 plus negative 3 equals 2. Ayan, hindi ko na ito papaliwanag, kaya dapat alam nyo na yan. Kung hindi nyo pa alam, kailangan nyo panoorin yung video on how to add uh, integers ano, doon sa sipnayan.com. Puntahan nyo. Next, what is 8 minus 18? So minus, co-convert natin siya ito, uh, an addition problem. Magiging 8 plus negative 18. At 8 plus negative 18 ay negative 10. Number 3. Negative 7. Sorry. Gusto ko itaas yung ano no, yung negative para mag madi-distinguish natin siya doon sa minus. Negative 7 minus 5. So yung nasa taas, negative siya yung nasa baba banda, sa kitna, yun yung minus. So negative 7 minus 5 is the same as negative 7 plus negative 5. Ito yan, minus magiging plus negative. Okay? So, parehong negative at na pag-aaralan na natin yan na pag nag ka ng parehong negative, ang sagot ay negative 10. So, negative 12. Sagot. Okay? What about number 4? Hmm. Paano kaya kung form na to naman? Uh, 9 minus negative 4. Kumari. So, pag dalawang, hindi naman pag dalawang, pag isang minus, tsaka isang, pag minus, tsaka negative, magkatabi. Nagiging plus siya, so, nagiging 9 plus 4. 13. Okay? Number 5. Negative 6 minus. Hmm, nagkamali na naman ako. Okay, negative 6. Minus negative 1. 
dalawang magkasunod. So, maging negative 6 plus 1 is equals to negative 5, 3. Okay? So, actually, ito na yung parang kabuuan ng mga different uh, subtraction problems. And kung makikita ninyo, every, every subtraction problem can be converted into an addition problem. Dito. So, ano ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan ay, i-master nyo lang yung uh, rule sa addition and then, itong dalawang equation na to. Kasi kung, kung tatandaan nyo isa-isa to, lalo na kung hindi nyo masyadong alam yung konsepto, mahirap siyang i-memorize. Okay? So, I hope, ano, ay naintindihan nyo ito at sana magamit nyo ito sa nakasusunod na calculations ninyo. Okay, maraming salamat and see you in the next tutorial.